웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 리스트의 셋 유저 데이터와 겟 유저 데이터 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수들을 사용하면 데이터 리스트의 유저 데이터 1, 유저 데이터 2, 그리고 유저 데이터 3 속성 값을 변경하거나 반환할 수 있습니다. 유저 데이터 속성 값을 변경할 때는 셋 유저 데이터 함수를 확인할 때는 get 유저 데이터 함수를 사용하십시오. 사용법은 다음과 같습니다. 셋 유저 데이터는 설정할 유저 데이터와 설정할 값을 지정합니다. get 유저 데이터는 반환할 유저 데이터 속성을 지정합니다. 이 함수들은 모든 데이터 컬렉션 컴포넌트에서 사용할 수 있습니다. 엘리어스 데이터 리스트, 엘리어스 데이터 맵, 엘리어스 링크드 데이터 리스트, 데이터 맵, 그리고 링크드 데이터 리스트에서 모두 사용 가능합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 우측 하단의 헤드 탭을 클릭하고 데이터 리스트 1을 선택합니다. 유저 데이터 속성들을 확인합니다. 유저 데이터 1의 값은 이미 정의되어 있습니다. 추가로 유저 데이터 2를 12345로 정의합니다. 유저 데이터 3는 67890으로 정의합니다. 하단에 두 개의 트리거 버튼이 있습니다. 두 번째 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 유저 데이터 1의 값을 얼렛으로 표시하는 코드입니다. 저장합니다. 두 번째 버튼을 클릭합니다. 유저 데이터 원의 값이 표시됩니다. 이제 get 유저 데이터 함수의 파라미터를 유저 데이터 2로 변경합니다. 저장합니다. 유저 데이터 2의 값은 12345입니다. 페이지를 다시 로딩하고 버튼을 클릭하면 12345가 표시됩니다. 유저 데이터 3의 값은 67890입니다. 유저 데이터 3로 파라미터를 변경하고 저장합니다. 페이지를 재로딩하고 버튼을 클릭하면 67890이 얼렛으로 표시됩니다. 첫 번째 트리거 버튼에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 유저 데이터 원 값을 this is 유저 데이터 원으로 변경하는 코드입니다. 두 번째 버튼은 현재의 유저 데이터 원 값을 출력합니다. 저장 후 페이지를 재로딩하여 현재 값을 확인합니다. 첫 번째 버튼을 클릭하여 값을 변경하고 다시 두 번째 버튼을 클릭하면 새로 변경한 값이 표시됩니다. 동일한 방법으로 유저 데이터 3를 변경해 보겠습니다. 저장 후두 번째 버튼을 클릭하면 현재 값인 67890이 표시됩니다. 첫 번째 버튼을 클릭하여 값을 변경한 후두 번째 버튼을 클릭하면 새로 변경한 값이 출력됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.